இந்த ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த குட்டி கதைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து வரும் ஆதரவுக்கு முக்கிய நன்றி இந்த குட்டி கதை வந்து சும்மா போகிற போக்கில் வந்து சொல்லாமல் இந்த குட்டி கதையினுடைய நுட்பம் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் அது மிக முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு இந்த கதைகள் பெறும் போதோ இதனால் இந்த கதைகளை வந்து ரொம்ப தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டுருக்கோம் இந்த குட்டி கதையை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஸோ இந்த குட்டி கதை பார்த்தீங்கன்னா பங்கஜ மேம் தான் அனுப்பி வைத்திருந்தாங்க கதை என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்போ வந்து நம்மளை வந்து க நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஓகே நம்ம அந்த நேரங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம் அதை வந்து உதாரணமாக காட்டும் தான் ஒரு கதை ஒருத்தருந்து <laughs> 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 ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணுறப்பையும் இஞ்சி இவர் வந்து கொத்தனார் வந்து எடுக்கவே இல்லை அவர் சித்தாளுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் போய் தண்ணி குடிக்கிறது அந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்லேயே வந்து கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கார் சூப்பர் இன்ஜினியருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்தது சரி என்னதானே அது இப்படி கத்துறோம் இப்படி கூப்பிட்டு இருக்கோம் எது ஒரு மொபைல்லையும் வந்து பக்கத்துல வச்சுக்கல கூப்பிடுறதும் காதல வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கடியாரார் சரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு மேல இருந்து ஏன்னா அவரால பாக்க முடியுதுல்ல மேல இருந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் காயினை வந்து அவர்கிட்ட தூக்கி போட்டார் அஞ்சு ரூபாய் காயின் கிடைச்ச உடனே இப்ப என்ன பண்ணணும் அவரு ஏ இங்க இருந்து உழுத அப்படின்னு பாக்கணும் இல்லையா பாக்கவே இல்ல காசு மட்டும் எடுத்து பேக்கெட்ல போட்டுக்கிட்டு அவர் பட்டு திருப்பி என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரோ அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் சரிப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் இவன் மதிப்பு கொடுக்கல ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்து தொலைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநூறு ரூபா காசையும் ஒரு கல்லில் கட்டி அந்த இடத்துல திருப்பி தூக்கி போடுறார் தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் ஐநூறு ரூபாயும் அந்த கல்லில் இருந்து எடுத்து தூக்கி போட்டு பேக்கெட்ல எடுத்து வச்சுட்டு அவர் படுக்க ஒரு வேலையை பார்க்கறாரு இன்ஜினியருக்கு பயங்கர கோவம் வந்து டக்குன்னு என்ன பண்ண கீழே அந்த கல் எடுத்து தூக்கி கொத்தனார் மேலே அடிச்சார் அப்போதான் வந்து கோவம் வந்து கொத்தனார் பத்தி இவ்வளோ நேரமா கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஏன் பார்க்கல அப்படின்னா அப்போதான் அதாவது ஒரு வழி ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து திடீர்னு வந்து மேலே பார்க்குறாரு பார்த்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு இவ்வளோ நேரமாக கூப்பிட்டு இருந்தேன் இல்லை ஏன் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியர் கேட்குறாரு ஸோ கொத்தனார் என்ன சொல்கிறாரு ரியலைஸே பண்ணலை இதெல்லாம் எனக்கு கிடச்ச விஷயங்கள்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே எனக்கு அடிபடும் போது தான் எவன் நான் அடிக்கிறான் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் வந்து கேட்ட கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொத்தனார் சொன்னார் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா வந்து அந்த கடவுளை பற்றின விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கும் போது சொல்கிறோம் கடவுளும் என்ன பண்ணுவாராம் நிறைய நேரங்கள்லாம் நம்மளை வந்து ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அட இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்லது விஷயம் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் உனக்கு ஒரு உனக்கு நான் ஒரு விஷயங்கள் வச்சுருக்கேன் உன்னோட பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நான் உன்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்ப்பாராம் அதில் இதே கதை தான் அஞ்சு ரூபா போடுறாரு ஐநூறுவா போடுறாரு அப்போலாம் நம்மளை பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் நல்ல நிறைவாக கிடைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசா போய் எப்பா நீ தான் எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தப்பா ரொம்ப நன்றி அப்படின்லாம் நம்ம போய் சொல்லவே போகிறது கிடையாது ஒரே ஒரு சின்ன அடி ஏற்பட்டுமே அப்பா எப்படி எனக்கு மட்டும் ஏன்தான் இருந்தாலும் சடல் குத்துறதுலேருந்து சடல் குத்துறதுலேருந்து இது மாவல் மாவட்டத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறது ஆ அதுக்கப்புறம் அது வந்து மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா வா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அது செய்யறமோ செய்யல சேஃப்டியா பண்ணிடுது ஆ சொல்லுங்க அந்த மாதிரி சேஃபர் ஜோன்ல இருக்குறவங்களும் இருக்காங்க இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்னு நடந்தா தான் ஓ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கடவுள் கிட்ட போணுமே அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்து வந்து நம்ம இனிமே தான் வந்து அதே மாதிரி இவர் எப்படி வந்து தன்னோட வேலையை அவர் பாட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கோ அதான் உன்னோட உன்னோட வழித்தடத்தையே மாத்துவதற்காக நான் உனக்கு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரேன் அதையே கவனிக்காம திருப்பி திருப்பி வந்து நீ போற பாத்திலே போய்கிட்டு இருக்க வேண்டியது அங்க போய் அடிபட்டுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கடவுளே நீ வந்து எனக்கு கொடுக்கல அப்படிங்க வேண்டியதுதான் நம்ம ஒரு ஒரு முறையும் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இந்த கதை வந்து நமக்கு உணர்த்தது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நீங்க நீங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க கவனிச்சீங்க தெரியும் ஆபீஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய நல்லது பண்ணுவீங்க ஆமா நீங்க ஆச மேனேஜரா ஒரு தலைமை பொறுப்புல இருந்து நீங்க நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணுவீங்க நல்லது வந்து அவங்க பயங்கரமா அட்வான்டேஜா தான் எடுத்து
இப்படி ஒரு வேலையை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தே இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு நடக்கும் அந்த பணியும் வந்துடும் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தனி மனிதனாக ஐயோ நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கும் இது இருக்கும் டயர்ட் இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துலாம் செஞ்சோம்னா ஓபிடி எடுத்து பார்ப்பாங்க ஆனால் இதே நேரத்தில் பாருங்கள் மனுஷனையும் மதிக்காமல் வந்து ரொம்ப மிருக மாதிரி நடத்துவாங்க அவங்களுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க சலாம் போடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தான் நிறைய நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கதையை வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா எப்பயுமே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது யோசிக்கணும் எது நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காமல் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுக்குறாங்க அந்த மரியாதை ஏன் கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு மனிதனாக பாவித்து நம்மளுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறாங்க அந்த மரியாதைக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும்னு இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ கடவுளை எதுவும் தூக்கி போட்டது எதுன்னா நீங்கள் மேலே உடனே பார்க்கணும் அப்போ உங்களுக்கு மேலே வந்து ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு ஒரு உதவியோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று செய்கிறான்னா ஐயோ நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருச்சு சம்பளமும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருச்சு நீங்கள் மனு எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டு போயிடக்கூடாது அதை யார் நம்மளுக்கு போட்டால் இந்த மாத சம்பளம் வர்றதுக்கு யார் காரணமாக இருந்தால் அவங்க நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா மோசமான ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நீங்கள் மாட்டுவீங்க அவங்க வச்சு செய்வாங்க இல்லை இதே ஊரே கூட வந்து மோசமாக மாறிடுவார் எப்போ கழுதி கடிக்கிற மாதிரி எடுத்து தம்பி உனக்கு ஒரு மாதம் சஸ்பென்ஷனு உனக்கு சம்பளத்தை கொடுக்குறேன் இல்லை உன் வேலையை வந்து நான் பிடுங்குறேன் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் ஸோ அதனால தான் ஏதோ எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் யோசித்து அதுக்கான மரியாதையை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றதா இந்த கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் இந்த கதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாக நானி டைல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இப்போலாம் கிடையாது அப்போலாம் துணை பாடம் நூல் ஒன்று இருக்கும் அதில் நல்லொழுக்க கதைகள் நீதி கதைகள் மாரல் கிளாஸ் அப்படிலாம் இருக்கும் இப்போ மாரல் கிளாஸ்லாம் கிடையாது இன்னும் மாரல் கிளாஸே இருந்தால் கூட நீ எப்படி வந்து குறைந்தபட்சமாக போய் சொல்லி எவ்வளோ கொஞ்சம் குறைந்தபட்சம் நேர்மையோடு இப்படி வாழணுன்னு தான் சொல்ல முடியாது நூறு பர்சன்ட் நேர்மையோடலாம் இப்போ வாழ்ந்தீங்கன்னா பையன் வந்து வா பையனோ பொண்ணோ வாழவே முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு உலகம் ஸோ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கதைகளில் நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா குறைந்தபட்ச நேர்மையோடாவது நம்ம வாழணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கதைகள் சொல்லப்படுகின்றது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கதைகள்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த இதை வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு பரப்புங்க ஸோ வேறு என்ன எப்பவும் சொல்லுவது போல் கம்யூனிட்டியில் வந்து இந்த கதை பற்றின உங்களுக்கான புரிதல் இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அது வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட் ஆக்சிஜன் கமெண்ட் போஸ்ட்டில் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ கீழ் லிங்க் வேலை செய்யலை இந்த கமெண்ட் லிங்க் ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் அது வரையிலேயே நம்ம வந்து அதில் பண்ணும் ஓகே ஸோ டேக் கேர் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் சாய்னிங் ஆஃப்